আসসালামু আলাইকুম সামিমা কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের স্বাগতম আমি আপনাদের জন্য একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি চিকেন ভেজিটেবল বার্ন আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আসুন আমরা দেখি এটা তৈরি করতে কি কি লাগবে আমার লাগবে প্রথমত এটা তৈরি করতে ময়দা দেড় কাপ ময়দা লাগবে এক টেবিল চামচ টিস্ট এক টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ দেড় টেবিল চামচ চিনি এক টেবিল চামচ সয়াবিন অয়েল হাফ চা চামচ লবণ এবং একটা ডিম রুশি গরম পানি এবার আমি ডোটা করে নিব একটা সফট ডো করতে হবে আমার আমি এখানে এক কাপ দিলাম আর আরও হাফ কাপ দিব এর মধ্যে কাপ আমি ময়দা দিলাম এবার একে একে আমি সবগুলো দিয়ে নেব প্রথমে আমি চিনি দিচ্ছি এরপর ইস্ট গুঁড়ো দুধ লবণ এবার আমি দেখবো ডিম সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে হাত দিয়ে প্রথমে একটু মিলাই নেব আমি এখানে উষি গরম পানি নিয়েছি অর্থাৎ না খুব গরম না খুব ঠান্ডা অর্থাৎ একটু আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখা যায় একটু গরম পানি কিন্তু আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখা যায় এরকম গরম এরকম গরম হলে ইস্টটা খুব ভালোভাবে অ্যাক্টিভ হয় এবং ভালোভাবে ডোটা ফুলে সফট একটা ডো হয় প্রথমে মাখানোর সময়তে একটু আঠালো মনে হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে এবার আমার ডোটা রেডি ডোটাকে আমি ওপরে এবং নিচে একটু সয়াবিন তেল মাখিয়ে এটাতে রেস্টে রাখবো ঢেকে রাখবো আমি এক থেকে দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা রাখলে আরও ভালো হয় ভালোভাবে ডোটা আরও ফুলে এটা আমার ডোটা আমার রেডি এখন আমি ডোটাকে ঢেকে রেখে দেবো দেড় ঘন্টা এর মাঝে আমি পুটটা রেডি করে নিব পুটটা করতে আমার যা লাগবে আমার এখানে মিক্সড ভেজিটেবল আছে এখানে পছন্দ মতো সবজি নিতে পারে যে যা যেরকম পছন্দ করে সে সব সবজি দিলেই হবে আর যে সব সিজনে যে সব সে সবজি পাওয়া যায় সেগুলো নিতে হবে যেমন আমি এখানে নিয়েছি আলু মিষ্টি কুমড়া গাজর বরবটি এগুলো আমি দুই তিন টেবিল চামচ করে নিয়েছি খুব বেশি লাগবে না আমি আমার এই পরিমাণ হয়েছে আর এখানে দুই তিন টুকরা মুরগির মাংস আমি হলুদ লবণ এবং আদা রসুন পেস্ট দিয়ে একটু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে নিয়েছি আর লাগবে আমার এখানে দুধ হাফ কাপ আর ময়দা লাগবে এক টেবিল চামচ এবং বাটার লাগবে এক টেবিল চামচ এখানে লাগবে আমার লবণ এক এক চা চামচ লাগবে আমার দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স এক টেবিল চামচ রসুন কুচি আর এক টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি এবার আমি রান্নায় চলে যাব আমি কড়াই বাটারটা দিয়ে দিলাম বাটারের ভিতরে এখন আমি রসুন কুচিটা দিয়ে দেব রসুন কুচিটা দিয়ে দিলাম এরপর আমি পেঁয়াজ কুচিটাও দিয়ে দিলাম রসুন আর পেঁয়াজটাকে আমি বাটারের সাথে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে আমাকে এটা ভাজা ভাজা করতে হবে না একটু সফট হলেই চলবে এখন আমার সফট হয়ে আসছে রসুন এবং পেঁয়াজটা এখন এর ভিতরে আমি ময়দাটা রেখেছিলাম এক টেবিল চামচ ময়দাটা দিয়ে দিলাম এবং রসুন পেঁয়াজের সাথে ময়দাটা আমি ভালো করে ভেজে নেব যাতে ময়দার কাঁচা গন্ধটাও না থাকে আর ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায়
এরপরে আমি সবজিগুলো ঢেলে দিব সবজিগুলো আমি সব পেঁয়াজ রসুনের সাথে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব এবার কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স সেটা রেখেছি অবশ্য মরিচ আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন কেউ যদি একটু বেশি ঝাল খায় বেশি দিতে পারেন কেউ কম ঝাল খেলে কম দিতে পারেন এবার আমি মুরগির মাংস গুঁড়োর টুকরাগুলো দিয়ে দিলাম এবং আমি লবণটা দিয়ে দিলাম লবণটাও স্বাদ মতো যেই যেরকম খাই আমি এখানে এক চা চামিচ দিয়েছি অবশ্যই এটাই যথেষ্ট এটার জন্য এবং সবজিগুলোকে আমি খুব ভালো ভাবে সবগুলো নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নেব সবজিগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি একটু জিরা গুঁড়া আর ওর সাথে একটু চাট মশলা গুঁড়া একসাথে মিক্স করে দিয়ে দিলাম এবার আমার ভাজা শেষ এবার আমি দুধটা দিয়ে দেব দুধ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে একটু সবজিটাকে আমি রান্না করে নেব ভালোভাবে সবজিগুলো অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে এসেছে দুধটা হতে বাকিটুকু হয়ে যাবে এখানে ময়দাটা আমার এখানে ক্রিমের কাজ করবে এবং ময়দা আর দুধে আমার ক্রিমি একটা খুব সুন্দর একটা ক্রিমি ভেজিটেবল তৈরি হয়ে গেল আমার রান্নাটা শেষ আমার ডোটা হয়ে গেছে এখন ডোটাকে আমি একটু ঠান্ডা করে নেব আর দেখি আমাদের ডোটার অবস্থা কি আমাদের ডোটা দেখেন কি সুন্দর ফুলে উঠেছে ডবল হয়ে গেছে এবার ডোটাকে আমি বাতাসটা বের করে একটু ভালো করে মুছে নেব কিছুক্ষণ ডোটাকে ভালো করে মসৃণ করে মুছে নেব এরপরে আমি ডোটাকে একটু লম্বা করে নিয়ে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেব একটা করে ডো নিয়ে এটা হাত দিয়ে চেপে চেপেও করা যায় আবার একটু মানে বেলনা দিয়ে একটু একবারে পুরো গোল হতে হবে আর কোনো মানে নাই পুরো বেলনা দিয়ে আমি একটুখানি বেলে নিলাম আমি পুটটা আপনাদের একটু দেখাই পুটটাকে আমি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন পুটটাকে আমি বেশি অর্ধেক একটা মাঝখানে আমি একটু মানে দুই ভাগে ভাগ করে নিব বেশি অর্ধেকটাতে আমি একটু মেয়োনিস এবং টমেটো সস মেলাবো এখানে দুই চামিচ আমি মেয়োনিস দিলাম এবং এক চা চামিচ আমি দিব টমেটো সস আরও ক্রিমি হওয়ার জন্য এটা আমার দেয়া তবে কি এখানে আমার আমি মেয়োনিস দিয়েছি কিন্তু আপনারা যদি চান এটাতে আপনারা চিজ দিতে পারেন এখানে চিজ দিলেও খুব ভালো স্বাদ আসে তবে আমি মেয়োনিস দিয়ে দেখেছি মেয়োনিজেও খুব ভালো স্বাদ আসে এবং খুব ক্রিমি খুব সুন্দর একটা ইয়ে আসে দেখেন আপনারা নিজেরাই লক্ষ্য করে দেখেন এই দুটো যখন মিলাই নেব তখন একটা খুব সুন্দর ক্রিমি একটা লুক আসবে এবং খেতেও খুব ভালো লাগে এখানে মাঝখানে আমি রুটটা দিয়ে দিচ্ছি আর বানটা কিভাবে আপনি করবেন লম্বা করবেন না গোল করবেন এটা আপনার পছন্দ এখানে আমি দুই রকম সাইজ করে দেখাচ্ছি একটা এই যে লম্বা সাইজ করে নিলাম মুখটা সিল করে নিলাম নিয়ে উল্টাই রেখে দিলে দেখবেন পুরো সুন্দর ইয়ে সাইজে এসে যাবে পরে ফুলে উঠবে যখন সাইজে চলে আসবে এভাবে আমি সবগুলো করে নিলাম তিনটা আমি দেখেন গোল করেছি তিনটা একটু লম্বা টাই করেছি এখানে আমি এটাকে ডোটাকে ঢেকে রেখে দেব দশ পনেরো মিনিট এরপরে আমি চলে যাব ভাসতে দেখেন ডোটা আমার ফুলে উঠেছে এবার আমি তেল দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে আমি বানগুলো ছেড়ে দিলাম বেশিক্ষণ লাগবে না পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ভাজা শেষ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি হয়
আমার বানগুলো ভাজা হয়ে গেছে কি সুন্দর ফুলে উঠেছে দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে যেমন দেখতে সুন্দর হয়েছে খেতেও তেমনই চমৎকার আপনারা আশা করছি নিজেরা করবেন এবং এর স্বাদটা নেবেন আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমার রান্না দেখানোর সার্থকতা আর যদি আপনাদের আমার রান্নাটা পছন্দ হয় আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুর সাথে ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার রান্নাটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ